മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കാലത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന താരമായിരുന്നു നടൻ മധു താരത്തിന് പണ്ട് മുതലേ വളരെയേറെ പ്രേക്ഷോ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ താരം സജീവമായിരുന്നു ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മീൻ സ്ക്രീനിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന താരമായിരുന്നു മധു മേനോൻ എന്നാൽ പെട്ടെന്നായിരുന്നു താരം അപ്രത്യക്ഷമായത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭാഷകളിലും താരം നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഹിന്ദി തെലുങ്ക് മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾ താരം തന്റേതായ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചു വളരെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ് താരം ചെയ്തതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തിലോത്തമ്മ എന്ന സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ മധു വീണ്ടും അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ സജീവമാവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പതിനാല് വർഷം സിനിമയിൽ നിന്നും മാറുന്ന മധു മേനോൻ തിരിച്ചു വരികയാണിപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണവും താരം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് മികച്ചൊരു യുവനടനായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മധുവിന് സംഭവിച്ചത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ലായിരുന്നു പതിനാല് വർഷം എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് താരം ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിലെ ചതിക്കുഴികളിൽ വീണ് പോയതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം സ്വകാര്യ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മധുമനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ അച്ഛൻ എം ജി കെ നായർ ആദ്യം റെയിൽവേയിലായിരുന്നു പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡയറക്ടറായി പാലക്കാടാണ് നാട് പക്ഷേ അച്ഛന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് കർണാടകയിലെ ഹുഗ്ലിയിലാണ് ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും ഡൽഹി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ സജീവമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ മുഴുവൻ സമയവും അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ ഒരു ജീൻസിന്റെ പാരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അതാണ് തുടക്കം അതേ വർഷം തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിലും ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ പാട്ടുരംഗത്തിലും അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷം മദ്രാസിലേക്ക് വന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് മലയാളത്തിലെ എന്റെ ആദ്യ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് സിനിമാ സിനിമ എന്ന പേരിൽ ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കഥ തുടരുന്നു എന്ന സീരിയൽ പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ മഴവിൽ കൂടാരം തെലുങ്കിൽ സഹനായകനായി രണ്ട് സിനിമകൾ എന്നിവയിലും അഭിനയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഏഴ് മുഖങ്ങൾ എന്ന സീരിയലിലും നായകനായി അത് ബ്രേക്കായി തുടർന്ന് പെയിൻകസ്റ്റ് അതിലും നായകനായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പ്യാസി ആത്മ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലും നായകനായി തമിഴ് സീരിയലുകൾ ചെയ്തു അക്കാലത്ത് സിനിമയും സീരിയലും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസക്കാരായത് അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സീരിയൽ അഭിനയിച്ചു കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പൂട്ടൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നായകനായ ഗാന്ധർവ രാത്രി എന്ന സിനിമ വന്നത് അത് കരിയർ മറ്റൊരു വഴിക്കാക്കി മലയാളത്തിലെ ഒരു വലിയ സംവിധായകനായിരുന്നു അതിലെ നായകൻ ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഗാന്ധർവ രാത്രി പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയത് ഏപ്പടം എന്ന ലേബലിലാണ് ഷക്കീര തരംഗം മാഞ്ഞടിച്ച സമയമായിരുന്നു അത് വിതനക്കാരുടെ ചതി അത് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനോട് മടുപ്പും തോന്നി അതിലെ നായിക തെലുങ്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ചതിക്കപ്പെട്ടതോടെ അവളും കരിയർ തകർന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മോശം സീൻ പോലും ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ മൊത്തമായും അത്ര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലേബൽ ഇതായിപ്പോയി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലർക്കും ഈ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ റിലീസ് ആയപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി എറണാകുളത്തെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോയി പക്ഷെ ഗേറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി അമ്മയെ തടഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സിനിമ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കോലാഹലം ഉണ്ടായ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ സിനിമയിൽ ഇല്ലെന്നും ഞാൻ മോശമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യമാകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിനുശേഷം അത്തരം സിനിമകളിലേക്ക് ധാരാളം ഓഫറുകൾ വന്നെങ്കിലും ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരുടെ ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരുടെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഞാൻ നായകരാവുന്ന സ്വരരാഘ ഗംഗ എന്ന ചിത്രവും ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സിനിമ റിലീസ് ആയില്ല അത് റിലീസ് ആയെങ്കിൽ കരിയർ മറ്റൊന്ന് ആകുമായിരുന്നെന്നും മധുമേനോൻ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള പതിനാല് വർഷം ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു അമ്മ കാർത്തികയ്ക്ക് അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായിരുന്നു പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂണിൽ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നീട് നൃത്തത്തിലും മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളിലും മാത്രമായി ശ്രദ്ധ ഒപ്പം നല്ല വേഷവുമായി സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വർക്കൗട്ടുകളും തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പതിനാല് വർഷം പ്രേക്ഷകർ എന്നെ മറക്കാതിരുന്നത് ആൽബങ്ങൾ കാരണമാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തിലോത്തമ എന്ന സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചു വരവ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും സീരിയലുകളിലും സജീവമാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നൃത്തവേദികളിലും നല്ല